సాగు శ్రీహరి సర్వీస్ ఇన్ఫోటెక్ ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి అప్డేటెడ్ వీడియో డైరెక్ట్గా మీ ఫోన్కే రావాలంటే వీడియో ఓపెన్ చేసి వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేసి బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సాగు శ్రీహరి సర్వీస్ ఇన్ఫోటెక్ డీజీ లాకర్కి సంబంధించి మన స్టేట్ గవర్నమెంటు ఒక సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది డ్రైవ్ టు మోటివేట్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ టు డౌన్లోడ్ డీజీ లాకర్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్స్ సో స్టూడెంట్స్ సంబంధించి డీజీ లాకర్స్ ఓపెన్ చేయించాలని వాళ్ళని మోటివేట్ చేయించాలని పేరెంట్స్ని మన స్టేట్ గవర్నమెంటు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం డీజీ లాకర్ అంటే ఏమిటి డీజీ లాకర్ని డీజీ లాకర్ యొక్క యాప్ని ప్లే స్టోర్లోంచి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా సైన్ ఇన్ అవ్వాలి సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత మనం సర్టిఫికేట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని లాకర్లో భద్రపరచుకోవాలి మన ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని చేసుకోవాలి డీజీ లాకర్లు ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో పూర్తి సమాచారం క్లియర్ కట్ సమాచారం ఈ వీడియోలో చూపించడం జరుగుతుంది సో డీజీ లాకర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సర్టిఫికేట్లు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇచ్చే సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ మనం ఈ డీజీ లాకర్ ద్వారా ఒరిజినల్ తీసుకోవచ్చు పాన్ కార్డ్ కానీ ఆధార్ కార్డు డ్రైవింగ్ లైసెన్సు సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ ఈబీసీ సర్టిఫికేట్లు ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ డీజీ లాకర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ లాకర్లు మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు భద్రపరచుకోవచ్చు మనం బయట వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిసారి మనం ఈ కార్డ్స్ని జేబులో పెట్టి తీసుకెళ్ళాం కదా ప్రతిసారి కార్డ్స్ మన జేబులో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బయట మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఈ కార్డు పాన్ కార్డు కానీ ఆధార్ కార్డు కానీ సో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరం ఉన్నా కానీ ఇటువంటి కార్డ్స్ అన్నీ కూడా మనం డీజీ లాకర్లో మన ఫోన్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోన్లు ఓపెన్ చేసి మనం ఎవరైనా కూడా ఆ కార్డ్స్ మనం వాడుకో చూపించి ఆ కార్డ్స్ మనము వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మొదట ఈ డీజీ లాకర్ సంబంధించి ప్లే స్టోర్లోంచి యాప్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం చూద్దాం మొదట ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళాలి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డీజీ లాకర్ డిఐ జిఐ ఎల్ఓసికేఓఆర్ లాకర్ డీజీ లాకర్ అని టైప్ చేసి సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆ డీజీ లాకర్కి సంబంధించి మనకు ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తూ ఉంది దాన్ని టచ్ చేయండి టచ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అడుగుతుంది ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు డీజీ లాకర్ అనేది డౌన్లోడ్ కావడం ఇన్స్టాల్ కావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం డీజీ లాకర్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అని కనిపిస్తూ ఉంది ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూజ్ ఎవర్ ప్రిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు కంఫర్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్ అవసరమో ఆ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ని సెలెక్ట్ చేసి కంటిన్యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ దీని సంబంధించి యాక్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి అసలు ఏ విధంగా ఇట్లా ఎన్నో వస్తాయో అని నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటూ లెట్స్ ఫైనల్గా లెట్స్ గో మీద క్లిక్ చేయాలి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు కింద గెట్ స్టార్టెడ్ అని రావడం జరిగింది ఈ గెట్ స్టార్టెడ్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సో టూ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఒకటి సైన్ ఇన్ను రెండోది క్రియేట్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేసి మనం డీజీ లాకర్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో అకౌంట్ మొట్టమొదటిగా డీజీ లాకర్లో ఎంటర్ అయ్యేవాడు ఖచ్చితంగా మొదట అకౌంట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో క్రియేట్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఫుల్ నేమ్ అన్నట్టు అంటే ఆధార్ కార్డ్లో మన నేమ్ ఎలా ఉందో సర్ నేము నేము కొన్నిసార్లు నేము సర్ నేమ్ ఎలా ఉంటుంది ఆధార్ కార్డ్లో నేమ్ ఎలా ఉందో అలా అక్కడ మన నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ డేటు నెక్స్ట్ మంత్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది
నెక్స్ట్ జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ మొబైల్ నంబరు అంటే ఆధార్ కార్డ్కి ఏ నంబరు లింక్ అయి ఉంటుందో ఆ మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాము మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసి కింద మనకు సెట్ సిక్స్ డిజిట్ సెక్యూరిటీ పిన్ అన్నారు అంటే సిక్స్ డిజిట్స్ ఒక నంబరు మనకు నచ్చిన నంబర్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ నేమ్ ఆధార్లో ఉండేట్టు నేమ్ని ఎంటర్ చేసాము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసాము మెయిల్ ఎంటర్ చేసాము ఇక్కడ సిక్స్ డిజిట్ కోడ్ని మా సెక్యూరిటీ నంబర్ని ఒకటి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన మొబైల్కి ఓటీపీ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ వచ్చిన ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో మనకు మెసేజ్ ఎస్ఎంఎస్ అనేది ఓటీపీ రావడం జరిగింది ఈ ఓటీపీని మనం నోట్ చేసుకుంటాము నోట్ చేసుకొని అక్కడ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ సేవ్ అడుగుతుంది మనం అవసరమైతే సేవ్ చేసుకోవచ్చు లేదా నాట్ నవ్వు మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన యొక్క ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఆధార్ని ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు మొబైల్ నంబర్కి ఆధార్ ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ సిక్స్ డిజిట్ ఓటీపీని ఓటీపీని ఇక్కడ వేసి వెరిఫికేషన్ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో మొబైల్కి వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేసాము ఇప్పుడు సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మన ఇప్పుడు మన అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆధార్ ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ ఓటీపీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ మన యొక్క ప్రొఫైల్ మన ఫోటోతో కూడా వెల్కమ్ నేమ్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు మన ఫోటో అనేది ప్రొఫైల్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే మనం ఇప్పుడు లాగిన్ అయి ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మనం డీజి లాకర్లోకి లాగిన్ అవ్వడం జరిగింది సో మొదట మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళాము ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డీజీ లాకర్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాము డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆధార్ ఓటీపీ వెరిఫికేషన్తో లాగిన్ కావడం జరిగింది ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అని కనిపిస్తూ ఉంది దాని మీద టచ్ చేయండి టచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని కేటగిరీస్ కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని కనిపిస్తూ ఉంది దాని మీద టచ్ చేయండి టచ్ చేసిన తర్వాత మనం స్క్రీన్ పైకి తీసుకెళ్తే మనకి ఇక్కడ కింద అడుగు భాగంలో యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆధార్ అని కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఆధార్ కార్డ్ని ఈ డీజి లాకర్లోకి ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసుకొని అని చూద్దాము ఆధార్ కార్డ్ని పాన్ కార్డుకి సంబంధించి ఈ రెండు కూడా లైవ్లో చూపించడం జరుగుతుంది కింద మనకు యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆధార్ అని కనిపిస్తూ ఉంది దాని మీద టచ్ చేయండి టచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఆధార్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది దాని మీద టచ్ చేయండి టచ్ చేసినాక మనకి ఇక్కడ ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఆ మెసేజ్ చదివిన తర్వాత ఆ అగ్రీ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన మొబైల్ నంబర్కి ఓటీపీ వెళ్ళడం జరిగింది ఆ వచ్చిన ఓటీపీని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో మన మొబైల్కి వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి కింద మనకు సబ్మిట్ కనిపిస్తుంది సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో యువర్ ఆధార్ ఈజ్ లింక్ టు యువర్ అకౌంట్ సక్సెస్ఫుల్ అని మనకు రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మరలా బ్యాక్ వచ్చేసి మరలా బ్యాక్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని కనిపిస్తూ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద టచ్ చేయాలి టచ్ చేసినాక స్క్రీన్ పైకి తీసుకెళ్తే మనకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని కనిపిస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద క్లిక్ చేయాలి పవన్ వెరిఫికేషన్ రికార్డ్ అని కనిపిస్తూ ఉంది దాని మీద టచ్ చేయండి టచ్ చేసిన తర్వాత మన యొక్క నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండరు కింద మనకు మూడు ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం పాన్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి పాన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి పాన్ కార్డ్లో నేమ్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ ఆ నేమ్ని నేమ్ యాజ్ ఇన్ పాన్ కార్డ్ ఎంటర్ చేసి గేట్ డాక్యుమెంట్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో పాన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసాము నేమ్ ఇన్ పాన్ కార్డ్లో పాన్ కార్డ్లో నేమ్ ఎలా ఉందో ఎంటర్ చేసి గేట్ డాక్యుమెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకిప్పుడు డీజీ లాకర్లోకి 
మన ఆధార్ కార్డు ఫెచ్చింగ్ అయ్యింది పాన్ కార్డు ఫెచ్చింగ్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం ఈ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు ఫెచ్చింగ్ మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు కింద ఇష్యూడ్ అని కనిపిస్తూ ఉంది ఆ ఇష్యూడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ పైన మై ఇష్యూడ్ డాక్యుమెంట్స్ టూ అని కనిపిస్తూ ఉంది మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రెండు కార్డులని ఫెచ్చింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది డీజీ లాకర్లోకి టూ కార్డ్స్ని ఫెచ్చింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒకటి ఆధార్ కార్డు రెండోది పాన్ కార్డు ఇప్పుడు నా నా దగ్గర పాన్ కార్డు లేకున్నా ఆధార్ కార్డు లేకున్నా నేను బయట వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడన్నా అవసరమైన సందర్భంలో ఆధార్ కార్డుని పాన్ కార్డుని డీజీ లాకర్ నుంచి అక్కడ నుంచి స్పాట్లో మనం తీసుకుని దాన్ని వాడుకునే ఫెసిలిటీ అనేది ఈ డీజీ లాకర్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు మీద టచ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఆధార్ కార్డు సంబంధించి ఫోటో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది దీన్ని మనం షేర్ సింబల్ కింద కనిపిస్తుంది దాని ద్వారా మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పాన్ కార్డు మీద కూడా టచ్ చేస్తే పాన్ కార్డు నంబరు మొత్తం అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు రావడం జరిగింది దీన్ని కూడా మనం ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డే కాకుండా మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సంబంధించి సర్టిఫికేట్స్ కానీ తర్వాత మన క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ము నేటివిటీ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ కానీ మీ సేవకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఏ ఉన్నా కూడా మా ఇవన్నీ కూడా మనం ఆన్లైన్లో దీంట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫెచ్చింగ్ చేసుకుంటాము ఇవి ఈ డీజీ లాకర్లోనే ఇలానే స్టాండర్డ్గా పర్మనెంట్గా ఉంటాయి మన ఏ కార్డు మనకు ఎక్కడ అవసరం ఉంటుందో ఆ కార్డుని అక్కడ ఆ సందర్భంలో మనం ఈజీగా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కార్డ్సే కాకుండా ఆన్లైన్లో తీసుకునే కార్డ్సే కాకుండా మనకి ఇంపార్టెంట్ కార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కానీ సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఈ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ అంటే డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ అవి ఏమున్నా కూడా వాటిని కూడా మనకు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని కూడా మన డీజీ లాకర్లో భద్రపరచుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్స్ని ఎలా భద్రపరచుకోవాలో చూద్దాం హోమ్లోకి వచ్చేసేయాలి హోమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన స్క్రీన్ పైకి తీసుకెళ్తే డిజిటల్ డిజీ లాకర్ డ్రైవ్ అని కనిపిస్తూ ఉంది దాని మీద టచ్ చేయండి అలాగే పర్మిషన్ అడుగుతుంది పర్మిషన్ మీద టచ్ చేస్తాం ఇక్కడ మన కింద ప్లస్ న్యూ అని కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ మనము వన్ జీబీ వరకు మన స్టోరేజ్ పెట్టుకోవచ్చు దాదాపు తొమ్మిది వందల సర్టిఫికేట్స్ను ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ వరకు సర్టిఫికేట్స్ని మన దీంట్లో జాగ్రత్త చేసుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ వరకు మనకి ఇక్కడ ప్లస్ న్యూ అని కనిపిస్తూ ఉంది కింద బాటంలో దాని మీద టచ్ చేయాలి టచ్ చేసినాక అప్లోడ్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది అప్లోడ్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినాక మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే ఉదాహరణకి దీన్ని తీసుకున్నాను దీన్ని తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫైల్ అప్లోడ్ అవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంకోటి మనం అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే దీనికి నేమ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు దాని మీద సెలెక్ట్ చేసి ఇమేజ్ దానికి ఆపోజిట్లో మనకు త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆ త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని రీనేమ్ అని కనిపిస్తుంది రీనేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తాము దీనికి నేము ఎంటర్ చేస్తాము రీనేమ్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకు నేమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా ఇంకో మన డాక్యుమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ కావాలంటే మళ్ళీ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయటం ఇక్కడ మనకు అప్లోడ్ ఫైల్ ఉంటుంది ఆ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి వీటిలో మన ఇంపార్టెంట్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ సంబంధించి ఏమన్నా కూడా అవి మనం అప్లోడ్ చేసుకుంటాం చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఫోల్డర్ ఉంది హెల్త్కి సంబంధించి ఫోల్డర్ ఉంది దీంట్లో సపరేట్గా మనం ఇంకో ఫ్రెండ్ ఇంకో ఫోల్డర్ కావాలంటే కూడా కొత్తది మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్లస్ న్యూ ఫోల్డర్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు నచ్చిన ఫోల్డర్ నేమ్ ఇంకో ఫోల్డర్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఆ ఫోల్డర్ నేమ్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు మనము ఫెచ్చింగ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ అనేటి అవే సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఎక్కడ చూసుకుంటామంటే మన కింద హోమ్ సర్చి ఇష్యూడు మెను కనిపిస్తుంది ఇష్యూడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం టోటల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఇవి ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ సర్టిఫికేట్స్ అనమాట 
ఆధార్ కార్డ్ కానీ పాన్ వెరిఫికేషన్ ఉంటాయి ఇవి మనకు రెండు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము మనకి ఇక్కడ మెను అని కనిపిస్తూ ఉంది ఆ మెను మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మై ప్రొఫైల్లో మై ప్రొఫైల్లోకి వెళ్తే మా ప్రొఫైల్ అనేది కనిపిస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అనేది మనకి ఎంటర్ చేస్తున్నారు అడిషనల్గా నామినీ కనిపిస్తూ ఉంది నామినీ మీద క్లిక్ చేస్తే యాడ్ నామినీ అడుగుతుంది యాడ్ నామినీ మీద క్లిక్ చేసి మన రిలేషన్షిప్పు నామినీ నేము ఆధారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండరు మొబైల్ నంబరు ఎంటర్ చేసి ఇక నామినీని కూడా మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే డిజి లాకర్లో ఇచ్చున్నారు ఇప్పుడు మనం దీంట్లోంచి మనం లాగౌట్ అవ్వాలంటే ఈ మెనూలోనే మన కింద లాగౌట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంది ఆ లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే మనం డీజీ లాకర్లోంచి సక్సెస్ఫుల్గా బయట రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా డీజీ లాకర్ యొక్క ఉపయోగాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి